Čaute ľudia a vítam vás pri ďalšom videu, no a keďže Lidl na odpoňelka týždeň špeciál inšpirovaný taliansko kuchyňou, tak dnes si ukážeme, ako si urobiť sandwich s mesovými guličkami v paradajkovej omáčke. Môžeme začať rovno s bagetou, keďže tá sa bude robiť najdlhšie. Začneme s kváskom, do misi si prisypem 40 g hladkej múky, ďalej 14 g čerstvého droždia, 30 g teplej vody, a nakoniec ešte štipku cukru, približne pol čajové lyžičky. Všetko môžeme zľahka premiešať a urobiť také cestičko. No a keď mám prichystaný takýto kvások, tak si zoberiem fóliu, misu zafóliujem a necháme teraz podkysnúť pol hodinu. Kvások mám pekne podkysnutý, no a teraz môžeme ďalej pokračovať. Do misy si ďalej prisypem 380 g hladkej múky, 8 g soli, 20 g zmeknutého masla, a nakoniec ešte 210 ml vody. No a toto všetko teraz dáme spolu miesiť. Cesto mám vymiesené, no môžeme ho teraz zafoliovať a znovu ho nechám podkysnúť približne pol hodinu. Cesto mám pekne vykysnuté, no a teraz si ho môžem vyložiť nejakú pracovnú dosku. Jemne cesto pomúčim, môžeme cesto rozdeliť na dve polovice. Mám urobené dva bochníky, no a budeme si postupne vytvárať ešte s takým postupným kysnutím tie bagety. Čiže prvé si tie bochníky vyvalkám na tenko. No a keď máme cesto vyvalkané, tak teraz si ho budeme akoby prekladať tým, že ho budeme rolovať. Vďaka tomu potom budeme mať cesto krásne nadýchané. Zrolované cesto dáme na bok a to isté urobíme aj s druhým bochníkom. Cesto, keď mám spracované, z vrchu zafoliujem. No a teraz ho nechám 15 minút podkysnúť a tento proces zopakujem ešte dvakrát. Cesto mi druhýkrát vykyslo, no a teraz si ho znovu zvalkám. Prepolím si na polovicu. Cesto si poslednýkrát zrolujem a budem si vytvárať tvár bagety. Cesto si budem takto rolovať a konce trošku so špičatím. No a pripravenú bagetu môžem dať na plech, papírov na pečenie. A tak pokračujem aj s druhým cestom. Obydve cesta mám na plechu, no a teraz si... Môžem cesta prikryť a nechaj ešte vykysnúť približne ďalšiu pol hodinu. Bagetu pred pečením pozdĺžne na režem a môžem dať piesť na 200 stupňov približne 30 minút. Bagetu mám upečenú, vyzerá naozaj perfektne krásne nadýchaná. No môžeme ďalej pokračovať s mesovými gúkami. Je to vám 500 gramov mletého bravčového a hovedzieho mesa, to je mix. No a do tohto si rozbijem jedno vajíčko. Ďalej prisypem zahrz strúhanky približne takto, soľ, čierne mleté korenie a ochutíme bylinkami, bazalkou a tymianom, približne pol čajovú lyžičky tymianu a čajovú lyžičku bazalky. Dva strčeky cesnaku si očistím, najprv si ich takto zmačknem, cesnak si rozsekám úplne nadrobno. Rozsekaný cesnak môžem pridať do mesa a meso poriadne premiešame so všetkými surovinami. Ďalej si zoberiem pambicu, dám si ju na horák, a prilejem si rovno olejový olej. Pambica sa mi rozohrieva, no a môžem začať vytvárať guličky z mesa a pomaličky ich vkladať do pambice. Guličky budem postupne takto opekať z každej strany. Guličky mám uvarené, no a teraz si ich preložím niekde na bok, na nejaký tanier a v tomto výpeku si budeme ďalej robiť omáčku. Nakrájam si dva strčeky cesnaku, nemusíte krájať úplne na drobnú cesnak, ale aby ste nemali také väčšie kúsky, alebo si ho môžete samozrejme pretlačiť cez pretlačadlo. Cesnak si prihodím do pambice a môžem pridiať takúto jednu konzervu lupaných a krájaných paradajok. Konzervu môžem vymiť s vodou. No a omáčku môžeme trošku prevariť. A do omáčky môžem rovno prihodiť mesové gulky a trošku ich tiež povaríme v tej omáčke. Omáčku s mesovými gulami budem variť vlastne, kým tá omáčka pekne nám nezhustne, aby potom sa nám dobre dávala do tej bagety. A ďalej si nakrájam bazalku. Bazalku si presekám takto na drobno. Bazalku si prihodím do pamice. Omáčku ešte trochu osolíme a všetko premiešam spolu do kopy a môžem vypnúť. Bagetu môžem teraz naplniť mesovými guličkami. Samozrejme aj to omáčkou. No ja tých mesových guliček mám 10, čiže do každej bagety sa zmestí 5. Návrh si dáme ešte strúhanú mozzarellu, tak aby sa pekne rozpustila na tom horúcom mese. Sandwich máme hotový, nakoniec si ho ešte prekrojím. No pozrite sa na to, vyzerá to vynikajúco. Môžem ešte ochutnať. 
Je to naozaj paradička, určite si to vyskúšať, je to naozaj chutné, aj keď to vyzerá byť také zaujímavé, ale je to naozaj chutné. No a ak sa mi to páčilo, tak určite like, koment, odber, uvidíme sa na budúce a čaute.